السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إخواني وأخواتي المشاهدين في قناتكم قناة الأميرة استوديو معاكم أخوكم سعد وإن شاء الله راح نستكمل في هذا الدرس عمل نمذجة ناطحة السحاب اللي بدينا فيها في دروسنا السابقة في الدروس السابقة وصلنا إلى عمل نمذجة للكتلة عن طريق الماسنج في الريفت وإن شاء الله في هذا الدرس راح نتعلم كيف نعمل الواجهات الزجاجية بالطريقة المعمولة والصحيحة كما هي معمولة في الديزاين هذا طبعا الزجاج هنا واضح أنه معمول بشكل تقريبي يعني بالشكل هذا طبعا هنا حيكون في اللي هو الألمنيوم والزجاج جاي بالطريقة هذه طبعا طريقة بسيطة جدا ما فيها أي صعوبة ويقدر أي واحد يعملها بشكل بسيط أنا عملتها الحقيقة قبل ما أبدأ الدرس وإن شاء الله راح نعملها مع بعض حتى نوصل إلى هذه البنا كيف نعمل هذه الطريقة بشكل سهل جدا نعمل نيو فاميلي ونروح للمتريك كيرتن بانل باترن بيست اول حاجة لما تفتح عندنا التمبلت هذا والفاميلي هذه نذهب الى الوحدات ونعدل الوحدات حسب الوحدات اللي احنا نعمل فيها في المشروع كنا شغالين في المشروع على الميترز عن سنتيمترز فلا بد أن نتبع نفس الوحدات أما إذا كنت مستخدم من مليمتر في المشروع فممكن تشتغل على مليمتر في الفاميلي الخطوة الثانية وهي أنه نحدد الشكل الباترن وهو ريكتانجل وكم حنا حابين يكون كل قطعة سجاج أنا حسبتها عن طريق الجوجل وتقريبا طلعت متر في متر فتحددها متر في متر فحيكون عندنا في المشروع كل قطعة مساحتها متر كيف نشتغل ونعمل هذه البنل اول حاجة في الريفت عشان نرسم في حاجة اسمها الورك بلين لازم نفهمها بالطريقة الصحيحة وهي ان الورك بلين هو تحدد البلين اللي حتشتغل عليه هل هو زد هل هو اكس او واي فانا هنا الان ابغى اعمل خط بالشكل هذا على الزد فاضغط على الست واروح عند النقطه هذه لما يجيني الريفرنس لاين على الزد واضغط اوكي بعدين اضغط ريفرنس لاين واتاكد انه 3 دي مش مفعل وبعدين اختار النقطه واطلع الى الاعلى واتاكد انه الخط ما في اي ميلان واي زاويه واطلع برقم 40 بعدين اوكي الان عندي الخط هذا في الزد ولو حابب تاكد انه في الزد ممكن تعمل روتيشن وتشوف أه هعمل نفس الخط هذا في الجزء هذا بنفس الطريقه ست وحدد البلين ريفرنس لاين وبعدين اضغط اتاكد انه 3 دي سنابين مش مفعل واضغط واطلع ب 40 سنتي اوكي نفس الشيء تتأكد تشوفه في الزد مظبوط الآن حتبقى توصل الخطوط مع بعض بكل بساطة ريفرنس لاين والآن ممكن احنا نفعل 3D سنابينج ونوصل النقطة هذه بالنقطة هذه ونضغط سكيب بعدين نوصل النقطة هذه بالنقطة هذه وندوس سكيب ونوصل النقطة هذه بالنقطة هذه كذلك ندوس سكيب الآن عندنا الخطوط جاهزة نبغى نحولها إلى كتل آه بسيطة جدا نحدد كل خط نبغى نحوله الكتلة إذا تبغى تحدد خط واحد الآن محددة اللي بالأزرق ثلاث خطوط فإذا بغيت تحدد خط واحد تدوس على التاب يتحدد عندك خط واحد الخط الثاني الخط الثالث كذلك تاب عن طريق الكنترول آه عشان يجيك علامة البلس هذه أو الزائد 
الان عندك اربع خطوط عن طريق الكرييت فورم تضغط على كرييت سوليد فورم وتختار السوليد البوكس وتحدد سمك الزجاج انا بضع سمك الزجاج تقريبا واحد سنتيمتر ابلاي الان حددنا الزجاج الاول نحدد الزجاج الثاني نضغط الخط هذا زائد الخطوط الثلاثة هذه كرييت سويت فورم نفس الطريقة بوكس وبنفس السمك الان الزجاج عندي جاهز باقي بس فقط اللي هو الالمنيوم اللي هو يحدد الزجاج فعندي انا بوكس الالمنيوم هنا كما هو موضح في الديزاين فكيف اعمله احدد النقطة هذه والرفرنس هو معمول على ال الاكس فكيف اغيره عن طريق ست اروح عند النقطة واضغط تاب الى ان اصل الى الواي حددت الواي اضغط شو اتأكد نعم مصبوط انا ابغى ارسمه على الواي واضغط على الفيو الفيو هذا يعطيني زوم ان عشان ارسم فيه كأنه 2 دي فبضغط على الرفرنس ريكتانجل وارسم شكل ال الالمنيوم اللي حاعمله اقفل هذه وبعدين احدد الغي الشو طبعا واحدد المربع هذا والخط هذا فقط المربع والخط وبعدين اعمل كرييت سوليد فورم يحدد لي الفورم حق الالمنيوم الباقي الالمنيوم اللي من هنا والالمنيوم اللي من هنا هيكون شكله دائري واصغر من الموجود فاحدد النقطة واضغط ست وبعدين عن طريق التاب حتى احصل على البلين هذا واضغط اوكي اخذ اداة الدائرة وعن طريق الدائرة احدد الدائرة قطرها تقريبا بوينت زيرو ون فايف خلينا نقول بوينت زيرو تقول وبعدين احدد الخط هذا عن طريق التاب والدائرة على حدة واعمل كرييت سوليد فورم يتحدد عندي الشكل هذا اكرر نفس العملية في المنطقة الاخرى للتأكيد ست تاب حتى يظهر لي البلين بعدين ريفرنس والدائرة وأعمل دائرة بقطر بوينت أو تو تأكد من القطر مظبوط بعدين أحدد الخط هذا لوحدة عن طريق التاب وكذلك الدائرة وبعدين كرييت سوليد فور الآن تشكل عندي الفورم كامل باقي علي بس أحدد الماتيريال لكل جزء عامل حاب أعمل فيه ماتيريال فأنا بحدد الزجاج كامل عن طريق التاب هذه القطعة الأولى للزجاج نفس الشيء القطعة الثانية الآن تحدد عندي الزجاج أضغط هنا عند الماتيريالز أند فينيشينج وأحدد باراميتر وأسوي أد نيو باراميتر وأسميه glass material واضغط اوكي okay. وبعدين من البروبرتيز احدد نوع الجلاس هذا عندي جلاس ممكن اخذ الجلاس من ال uh, الريفت نفسه يعني خلينا ناخذ كلير جرين زيرو وان يوز سيم ريندر ابلاي اوكي الان حددت الزجاج باقي عندي اللي هو الالمنيوم هذا عندي لونين الالمنيوم هذا حيكون جري والالمنيوم هذا حيكون ابيض فاحدد الالمنيوم هذا وبنفس الطريقه راح اكررها مرتين للتاكيد اد نيو بارامتر ألمنيوم 
white okay well upon the animal new material was a meha aluminium dash white وأبحث عن الألمنيوم في الريفت هو الألمنيوم تقريبا في الميتل عند الألمنيوم واختار الألمنيوم الأبيض ممكن يكون هذا واضغط أوكي أوكي خليني بس أضغط ريالستيك عشان نشوفها باقي بس الألمنيوم هذا اللي هو وال هذا وهذا ونعمل بارامتر ثالث وهو ألمنيوم جري رمادي أوكي حدد ونعمل دبليكيت ونسميه ألمنيوم جري ونحدد يوز رندر ابيرنس ممكن نغير لونه إلى لون أغمق تقريبا بالشكل هذا أبلاي نتأكد انه هذا بالكتر هذا الوايد وهذا الجري الوايد تغير خليني اعمل الومنيوم عند ستيل واختار الزجاج تشكل بشكل كامل خلصنا الآن من الزجاج نعمل له لود تو أور بروجكت الآن هو مج... عملنا البانل لكن كيف نطبقها على الكتلة أنا راح أعمل الفيس هذا و... ونفس الطريقة راح تتكرر على جميع الفيسز بكل بساطة نعمل نحدد الفيس ونقول edit in place وبعدين نحدد وجه واحد فقط ونعمل divided surface ال divided surface فيه اللي هو numeric اللي هو رقمي ولا بالمسافة فأنا بختار المسافة ونفس المسافة اللي وضعناها متر في متر نضعها في التوزيع هذه الآن تشكل عندنا المسافة نختار الباترن وهو الفاميلي اللي احنا عملناه اضغط على الفاميلي ياخذ وقت شوي الان الفاميلي معموله لكن الفاميلي عملت بتوجيه غير صحيح بكل بساطه نعدل التوجيه عن طريق الزوايا فانا لو اقلبه 270 درجه يكون عندنا الزجاج تشكل بالشكل الصحيح شوف كيف على كامل الواجهة أصبح عندنا الزجاج متكرر بنفس الديزاين المعمول في في البرج تكمل هذه الخطوات على كافة الفيسز إذا أنت شايف إنها صغيرة ممكن تعدل الفاميلي وتخليها متر ونص في متر ونص انا اعتقد انه العدد مناسب جدا تكرر نفس العملية تحدد فيس جديد وتعمل له سب ديفايد وهكذا آه على جميع الفيسز 
لما نعمل هذه ان شاء الله راح نستكمل الدرس ونعمل اللي هو الالمنيوم هنا في الديزاين في الالمنيوم ماشي على الزوايا على شكل يو فحنعمله عن طريق السويب لكن اعتقد الدرس اللي وصلنا له الان ماده كفايه جدا فاتمنى منكم التطبيق وفي حال وجود اي مشاكل في التصميم او في التنفيذ يا ريت تتواصلون معي عن طريق الكومنتس او التويتر او عن طريق الايميل اتمنى انه الطريقه تكون سهله وتكون حازت على رضاكم واتمنى عمل اذا نال استحسانكم الفيديو يا ريت تسوون لايك وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته